అమ్మ పాఠాలకు స్వాగతం ఈరోజు పదవ తరగతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపవాచకంలోని మహాభారతంలో ద్రోణ పర్వం గురించి చెప్పుకుందాం భీష్ముడు తర్వాతే యుద్ధ రంగంలో అడుగు పెడతాను అన్న కర్ణుడు భీష్ముడు నేల వాలిన తరువాత యుద్ధ రంగంలోకి ప్రవేశించాడు ద్రోణుడు సర్వాధ్యక్ష సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు అవుతాడు అనమాట సకల శాస్త్ర శాస్త్రవేది అయినటువంటి ద్రోణుడు యుద్ధ కాల రంగంలో రౌద్ర రూపంలో పాండవుల మీద విరుచుకుపడ్డం మొదలుపెట్టాడు గురువును మించిన శిష్యుడిగా కీర్తిగాంచిన అర్జునుడు కూడా అతన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు దుర్యోధనుడు ద్రోణునితో ధర్మరాజును పట్టి బంధిస్తే మనం విజయం సాధించినట్టే అని చెప్పాడు అర్జునుడు మిగతా పాండవులందరినీ కూడా దూరంగా తీసుకుని వెడితే ఆ పని చేయడం సులభం అవుతుంది అని చెప్పాడు ద్రోణుడు కృష్ణార్జునుడు జయించడం సృష్టిలో ఎవరి తరమూ కాదు అని కూడా చెప్తాడు ద్రోణుడు అర్జునుడు రెచ్చగొట్టి యుద్ధంలోంచి అర్జునుడు రెచ్చగొట్టి ఏం చేశారు అక్కడి నుంచి దక్షిణం వైపు దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆ సమయంలోనే విచిత్రము అభేజము అయినటువంటి ఒక పద్మవ్యూహ రచన చేశాడు ద్రోణుడు అర్జునుడు లేని పాండవులు ఆ వ్యూహాన్ని భేదించడం వారి వల్ల కాదు ఆ రహస్యం తెలిసే అభిమన్యుడు ముందు నడుమని తాము వెనకే వస్తామని ఇంక ఏం చెయ్యలేని ధర్మరాజు కోరుకుంటాడు అభిమన్యుణ్ణి పెద్ద తండ్రి చెప్పాడు కనుక ఆ పెద్ద తండ్రి ఆజ్ఞతోటి ఎంతో ఉత్సాహంగా పద్మయూహంలోకి వచ్చాడు అభిమన్యుడు పరమేశ్వరునితో పొందిన వరబలం చేత ఈ జయద్రథుడు ఉన్నాడే సైంధవుడు అతను ఏం చేశాడు ధర్మరాజు మొదలైన వాళ్ళందరినీ అడ్డుకున్నాడు అభిమన్యుణ్ణి ముందు నడవమని ధర్మరాజు వెనక వస్తా అన్నాడు కదా ఈ సైంధవుడు ఏం చేశాడు ధర్మరాజుని ఆ అభిమన్యుడితో పాటు కూడా ఉండడానికి లేకుండా మధ్యలోనే సైంధవుడు అడ్డగిచ్చి వాళ్ళని అడ్డుకుంటాడు అనమాట ఇంకా తల్లితండ్రి తన తండ్రు సాయం ఎదురు చూడకుండా ఏం చేశాడు ఇంక అభిమన్యుడు ఒక్కడే లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ పద్మయూహం లోపలికి వెళ్ళిపోయి యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు కర్ణుడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుడు అశ్వత్థామ బృహద్బల కృతవర్మ ఇలాగా ఆరుగురు మహారథులు అనమాట ఆ ఆరుగురు మహారథులు కూడా ఒక్కటిగా ఒంటరి బాలుడు చిన్నపిల్లాడు అని కూడా ఆలోచించకుండా అభిమన్యుడి మీద దాడి చేశారు రథాన్ని మొక్కలు చేసేశారు గుర్రాలని చంపేశారు ధనస్సుని విరిచేశారు ఖడ్గాన్ని ముక్కల ముక్కలు చేశారు గదను కూడా నుగ్గు నుగ్గు చేసేస్తారు అతన్ని బాణాలతోటి పొడిచి రక్త శక్తమైనటువంటి దేహంతో అతన్ని నిలబెట్టారు ఈ యొక్క బాణాలు గుచ్చుకున్న దాని బాధ తట్టుకుంటూనే రథ చక్రాన్ని సుదర్శన చక్రం అనిపించేటట్టుగా అభిమన్యుడు ఏం చేశాడు వీరోచితంగా యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు కానీ అందరూ ఏం చేశారు ఒక్కటిగా కలిసిపోయి వీరు అతని మీద దాడి చేయడంతో అభిమన్యుడు చనిపోయాడు వీర స్వర్గాన్ని అలంకరించాడనమాట ఇంకా అందరు ఏమనుకున్నారు అమ్మో వీడిని నిలవరించడం ఎంత కష్టమైంది అర్జునుడి తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడిలా తయారయ్యాడు వీడు అని చెప్పి అందరు కూడా ఈ అభిమన్యుణ్ణి మెచ్చుకుంటారు అభిమన్యుడు చనిపోయిన తరువాత అందరూ బాధపడిపోయారు అందరూ ధర్మరాజు అయితే అయ్యో అనవసరంగా తీసుకెళ్ళాలి తన్ని అనుకుని తీవ్ర నిరాశలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు ఇంకా అర్జునుడికి జరిగిన సంగతి అంతా అర్జునుడు వచ్చిన తర్వాత అర్జునుడికి జరిగిన సంగతి అంతా చెప్పారు ధర్మరాజు అభిమన్యుడి మరణానికి పరోక్షమైన పరోక్షంగా కారకుడైనటువంటి సైంధవుణ్ణి తెల్లారి డప్పడకల్లా నేను చంపేస్తాను అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు అభి అర్జునుడు ఒకవేళ సైంధవుని కనుక చంపకపోతే తానే అగ్నిప్రవేశం చేసి తను తానే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని కూడా ప్రతిజ్ఞలో చెప్పాడు ఆ అర్జునుడు ప్రే ప్రతిజ్ఞ విన్న తరువాత ఇంకా అయ్య బాబాయ్ అనుకుని వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఈ దుర్యోధనుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సైంధవుణ్ణి కాపాడడానికి భయంకరమైనటువంటి వ్యూహరచన చేసి అంటే ఈ ద్రోణుడు ఏం చేశాడనమాట ఏడు అక్షోహణీయుల సైన్యం మధ్య అంటే సైన్యం అందరూ ఉండగా వాటి మధ్యలో సైంధవుణ్ణి పెట్టారు ఆ రకంగా సైంధవుణ్ణి దాచి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ముందు ఉండి అర్జునుడితోటి యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు 
ఎందుకు అర్జునుడికి ఈ సైంధవుడు కనుక దొరకపోతే సా అర్జునుడే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని ప్రకటించాడు కదా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అందుకని సూర్యాస్తం అయ్యేంత వరకు కూడా సైంధవుని దాచినట్టయితే అర్జునుడు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతాడనే ఉద్దేశంతో సైన్యం మధ్యలో సైంధవుణ్ణి ఉంచి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ముందు ముందుకు వెళ్తూ అర్జునుడితో యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు ద్రోణాచారుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా సూర్యుడు ఏమైపోయింది పశ్చిమ దశకి వచ్చేసి అంటే సూర్యాస్తమయం అయ్యే టైం అయింది జయద్రథ ఎక్కడో ఉన్నాడు కనిపెట్టలేకపోయాడు అర్జునుడు ఇంక అప్పుడే హఠాత్తుగా చీకట్లు కమ్ముకున్నట్టు అయిపోయింది ఇంకా కృష్ణుడు ఎందుకు తన మాయతోటి మళ్ళీ అర్జునుడు చనిపోతాడేమో అనే ఉద్దేశంతో తన మాయాశక్తితోటి ఏం చేశాడు మబ్బుల్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ మబ్బుల కారణంగా అంతా చీకటిగా తయారైంది దాంతో ఇంకేముంది ఆ సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది అనే ఉత్సాహంతో అందరూ ఎగిరి ఇంక అర్జునుడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు అనుకుంటూ అందరూ ఎగిరి నాట్యం చేయడం మొదలుపెట్టారనమాట అలా మొదలుపెట్టేటప్పుడు కా అందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సైంధవుడు కూడా వీరోత్సాహంతో బయటికి వచ్చేసి తాను కూడా ఎగు వీళ్ళతో పాటు ఎగురుతూ నాట్యం చేయడం మొదలుపెట్టాడు అలాంటి టైంలోనే మళ్ళా కృష్ణుడు యొక్క మాయతోటి ఆ మబ్బులు తొలగిపోయి సూర్యుడు చక్కగా మళ్ళా కనిపించడం కనిపిస్తున్నాడు అందరూ చూస్తుండగానే వాడి బాణాలతోటి ఆ సైంధవుణ్ణి తల ముంచి అంటే పీకి తగ్గొస్తాడు అనమాట బాణాలతోటి కృష్ణుడు ఇంకో మాట కూడా చెప్తాడు ఏమని వీని తండ్రి పేరు వృద్ధక్షత్రుడు సైంధవుడు తండ్రి పేరు వృద్ధక్షత్రుడు అతను ఏం చేశాడు ఎవరైనా తన తన కొడుకు యొక్క తల నరికినట్టయితే నేల మీద పడిందో ఎవరి ద్వారా అయితే తల నేల మీద పడుతుందో కొడుకు తల వా నరికిన వాడి తల వంద ముక్కలవుగా కానీ శపించి ఉన్నాడు అనమాట అందుకని ఇప్పుడు నువ్వు అతని తల నరికి ఆ తల కనుక కింద పడేటట్టు చేసావో దానివల్ల నీకు ఇబ్బంది అవుతుంది నరికిన వాడి తల ముక్కలైపోవాలి కదా అందుకని నీకు ఇబ్బంది నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే తల నరుకుతూ ఆ తల కిందకి పడకుండా భూమి మీద పడకుండా మళ్ళా బాణాలతోటి అతని తండ్రి అయినటువంటి వృద్ధక్షత్రుడు సమంతక పంచకవనంలో తపస్సు చేస్తున్నాడు ఈ తల వెళ్ళి అతని చేతుల్లో అతని యొక్క తపస్సు చేస్తున్నటువంటి అతని చేతుల్లో పడేటట్టుగా నువ్వు బాణాలతో కొట్టమని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు అలా చెప్పగానే ఈ అర్జునుడు ఏం చేశాడు బాణాలతో ఈ సైంధవుడు తల నరుకుతూ దాంతో పాటుగా అతని యొక్క తలని అతని తండ్రి అయినటువంటి వృద్ధక్షత్రుడి యొక్క ఒడిలో పడేటట్టుగా చేస్తాడు వెంటనే ఉలికి పడినటువంటి వృద్ధక్షత్రుడు ఏం చేస్తాడు గబుక్కున ఆ తలని విసిరుతాడు విసిరేటప్పటికీ అది కాస్త కింద పడుతుంది ఈ వృద్ధక్షత్రుడు నూరు ముక్కలైపోయి చనిపోవడం కూడా జరిగింది తమ్ముడు అభిమన్యుడు కౌరవుల చేతిలో నశించి వీర స్వర్గం అలంకరించాడనే విషయం తెలుసుకున్నాడు ఘటోత్కచుడు ఇంకా తను బయలుదేరి వచ్చేసాడు ధర్మరాజు యొక్క అనుమతిని తీసుకున్నాడు తీసుకుని నేను పెడతాను యుద్ధంలోకి అని చెప్పి యుద్ధ రంగంలోకి వచ్చేసాడు తన మాయా యుద్ధంతో కౌరవుల్ని లక్షలాది మంది సైన్యాన్ని సంహరించాడు ఆ అలంబసుణ్ణి వధించాడు అశ్వత్థామని గాయపరిచాడు కర్ణుని సైతం ఓడించాడు అందరినీ నానాయాత్రలకి గురి చేశాడనమాట అప్పుడు దుర్యోధనుడు నీ వద్దనున్న దివ్యాస్త్రాన్ని ఉపయోగించి ఘటోద్గజను పేడ వెరగడ కావించని చెప్పి కర్ణుణ్ణి గొడవ గొడవ కర్ణుడితో మొత్తుకుంటాడు ఇంకా అర్జునుడిని చంపడం గురించి దాచిపెట్టుకున్నటువంటి ఆ ఒక్క అస్త్రాన్ని కర్ణుడు మాట కాదనలేక ఘటోత్గజుని మీద ప్రయోగిస్తాడు కర్ణుడు ఈ దుర్యోధనుడి మాట కాదనలేక కర్ణుడు ఏం చేశాడు ఘటోత్గజుడి మీద ప్రయోగించాడు బాణాన్ని ఈ ఘటోత్గజుడు రణభూమిలో కూలిపోయాడు ఘటోత్గజుడు కూడా చనిపోయాడు ఘటోత్గజుడు చనిపోయాడన్న బాధ కంటే కూడా కర్ణుడు దివ్యాస్త్రాన్ని అర్జునుడి మీద ప్రయోగించే అవకాశం ఇంకా లేదనే ఆనందం ప్రకటింపజేశాడు శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం భయంకరంగా తయారైంది ద్రోణుడు ఏం చేశాడు దృపదుడిని సంహరించాడు దృష్టార్జునుడు కోపం వచ్చింది అర్జునుడు అధర్మ పక్షం చేరినందుకు గురువైనా సరే నిర్జించక తప్పదు అన్న ఆగ్రహంతో అర్జునుడు కూడా చాలా కోపంగా ఉన్నాడు ఎవరెంత ప్రయత్నం చేసినా ఎంతగా ప్రయోగించేసినా కూడా ద్రోణుడిని మాత్రం జయించడం ఎవరి వల్ల కాటం లేదు ఎనభై ఏడేళ్ల వయసులో కూడా చాలా కుర్రాడిలాగా అనమాట నవయోగోళ్లాగా ఉత్సాహంగా యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ద్రోణాచార్యుని ఎదుర్కోవడం ఎవరి వల్ల కావటం లేదు 
అప్పుడు పాండవులకి శ్రీకృష్ణుడు ఒక ఉపాయం చెప్పాడు ఏమిటది ద్రోణునికి కొడుకంటే చాలా ప్రాణం అందుకని పంచప్రాణాలు కనుక అశ్వత్థామ చనిపోయాడని ధర్మరాజు కనుక అబద్ధం చెప్పినట్టయితే అతడు అస్త్ర శాస్త్రాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేస్తాడు కొంచెంసేపు ఆ టైంలో అతన్ని మనం వధించవచ్చు అని చెప్పాడు కానీ సత్యమే మాట్లాడేటటువంటి ధర్మరాజు దానికి ఒప్పుకోలేదు యుద్ధరంగంలో అప్పుడే అశ్వత్థామ అనే పేరు గల ఒక ఏనుగు కూడా చనిపోవడం జరిగింది అందుకని ఏనుగు చనిపోయింది కదా నువ్వు అశ్వత్థామ చనిపోయాడు కానీ అది ఏనుగు అని చెప్పు కనీసం అంటే సరే అని చెప్పి అతను అశ్వత్థామ చనిపోయాడు కానీ అది ఏనుగు అని నెమ్మదిగా చెప్తాడనమాట అశ్వత్థామ చనిపోయాడు అనేది గట్టిగా చెప్పాడు దాంతో ఆ మాటలు వినగానే ద్రోణాచార్యుడు తన కొడుకే చనిపోయాడు అనుకుని అస్త్ర సన్యాసం చేశాడు అస్త్రాలను వదిలిపెట్టేశాడు అదే టైంలో దృష్టజ్యుమ్నుడు ఖడ్గంతో దురుని తలని ముండ నుంచి వేర్చేసి చంపేశాడు ఈ విషయం తెలిసినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుడు కొడుకైనటువంటి అశ్వత్థామ చాలా కోపం వచ్చాయి పాండవుల్ని వధిస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసి దీంతో మనకి ద్రోణ పర్వం పూర్తయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పర్వం ఎనిమిదవ పర్వం కర్ణ పర్వం కర్ణ పర్వం గురించి చెప్పుకుందాం ఇంక ఈ ద్రోణాచార్యుడు ఎప్పుడైతే చనిపోయాడో ఇంక దుర్యోధనుడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక కర్ణుణ్ణి సర్వసైన్యానికి అధిపతినిగా చేశాడు కర్ణుడు రసార్థిగా శల్యుడు ఎంపిక చేసుకుంటాడు కర్ణుడు తర్వాత ముద్ర దేశాధిపతి శల్యుడు ఏం చేశాడు ధర్మరాజు కూడా యుద్ధంలో మాట సాయ చేస్తానని మాట ఇచ్చున్నాడు కదా ధర్మరాజుకి మాట ఇచ్చాడు నీకు యుద్ధంలో మాట సాయం చేస్తానని అందుకే కర్ణుడికి సాధ్యం వహిస్తూనే అతను ఏం చేస్తాడంటే రకరకాలుగా నిందావాక్యాలతోటి శత్రువుల్ని పొగడుతూ ఉండడం వీళ్ళని నిందిస్తూ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ అతన్ని ఉత్సాహం పరిచే బదులుగా అతన్ని ఉత్సాహవంతుడిగా కాకుండా నిర్వీర్యుడిగా చేయడానికి పూనుకుంటాడు అందుకే మన వైపుండి కూడా శత్రువులు సాయం చేసేవారని చూస్తే ఇప్పటికీ ఏమంటారు శల్య సారధ్య అనే మాటను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట కర్ణుడు యుద్ధరంగంలో భయంకరంగా విజృంభించడం మొదలుపెట్టాడు కౌరవ సైన్య అతని విజృంభణకి ప్రేరేపితులై రెట్టించిన ఉత్సాహంతో యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు కూడా ఎందుకు కౌరవుడు అంత బాగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు కనుక మరో పక్క పాండవుల్లో కూడా ఏమాత్రం పట్టుదల తగ్గలేదు భీముడు మొదటి రోజు నుంచి కౌరవులను వరుస పెట్టి యమపూరికి పంపిస్తూనే ఉన్నాడు అశ్వత్థామ తండ్రిని కోల్పోయినప్పటికీ ప్రతీకారం కదా అందుకని అతను ప్రతీకారంతో రగిలిపోతున్నాడు పాండవులు కూడా అభిమన్యుణ్ణి ఘటోద్గజుణ్ణి కోల్పోయారుగా వీళ్ళకి అంతకంటే ఎక్కువగా కోపం ఉంది పాండవులకు కూడా ఇంకా భీముడికి దుశ్శాసనుడు ఎదురవుతాడు ఆ యుద్ధరంగంలో ఒక్కసారి భీముడికి ద్రౌపదిని నిండు సభలో గౌరవ అగౌరవపరిచినటువంటి పరావహించినటువంటి ఆ విషయం గుర్తొచ్చింది అతన్ని చూడగానే దాంతో చాలా కోపం వచ్చేసింది తన ప్రతిజ్ఞను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు భీముడు దుశ్శాసనతో మొదటగా గదాయుద్ధం చేశాడు చేసి ఓడించాడు ఆపై పారిపోతున్నాడు దుశ్శాసనుడు అతన్ని పట్టుకుని నేల మీద పడేసి తన యొక్క వాడి గోళ్లతో అతని గుండెను భయంకరంగా సీల్ చేశాడు దోసులతో నెత్తులు తాగేసి అంతటితో కూడా ఆగక పేగులవన్నీ కూడా బయటకు లాగి అది హారాల్లో మెళ్ళో వేసేసుకొని గట్టిగా అరవడం మొదలుపెట్టాడు భీముడు తన కోపాన్ని అంతా ప్రదర్శిస్తూ అలా అతను అరిచి నరుపులకు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయపడిపోయారు సైనికులు మన సైనికులు కూడా అదంతా చూస్తూ భయంతో పరిగెట్టి పారిపోయారు శత్రు సైనికులు అందరూ కూడా యుద్ధరంగంలో కర్ణుడు అర్జునుడు ఎదురయ్యారు కర్ణుడికి అంతకు ముందరే ధర్మరాజు భీముడు నకుడు సహదేవుడు తన చేతికి చిక్కినా వాళ్ళని ఏమీ చెయ్యను అని తలకి మాట ఇచ్చున్నాడు కదా అందుకని వాళ్ళందరినీ చంపకుండా వదిలిపెట్టేశాడు ఒకరినొకరు అధిక్షేపించుకుంటా తిట్టుకుంటూ అర్జునుడు కర్ణుడు వాళ్ళు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు బాణాలను ప్రయోగించుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా కర్ణుని వద్ద అర్జునుని మీద ప్రయోగించడానికి శక్తివంతమైన అస్త్రం ఒక్కటి ఇంకా మిగిలే ఉంది మిగిలినవన్నీ పోయాయి కానీ ఒక్క అస్త్రం మాత్రం ఇంకా ఉంది అర్జునుని మీద ప్రయోగించవచ్చు అనమాట దాని పేరే సర్వముఖాస్త్రము అంటారు అది చాలా భయంకరమైనటువంటి అస్త్రం అది అగ్నికి వాయు తోడినట్లుగా ఈ కాండవ దహనంలో తన తల్లి చావడానికి కారణమైన అర్జునుని మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్న అశ్వసేనుడు అంటే ఎవరు తక్షకుడు కొడుకు అనమాట అక్కడ కాండవ దహనంలో తన తల్లి చనిపోవడానికి కారణం కదా అందుకని చెప్పి కోపం అనమాట అందుకని దాని గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అది అర్జున్ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు తక్షకుని యొక్క కొడుకైన అశ్వసేనుడు 
అందుకని అదృశ్య రూపంలో కర్ణుని యొక్క బాణం లోపలికి అంటే బా అంబుదిలోకి చేరాడు అనమాట కర్ణుడు ఏం చేశాడు సర్పముఖాస్త్రాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆ సర్పముఖాస్త్రానికి తాను కూడా ఆవహించిపోయి విషపూరితం చేసేసి అర్జునుని మీదుగా అర్జున్ చంపడానికి ఆ బాణంతో పాటుగా వెళ్ళిపోతాడు ఇదంతా గమనించాడు కృష్ణుడు రథాన్ని ఏం చేస్తాడు బలంగా అడుగు మేర భూమి లోపలికి తొక్కేశాడు అంటే ఆ మామూలుగా డైరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రథాన్ని కిందకి కుంగేడట్టుగా చేశాడు అనమాట భూమిలోకి దానివల్ల ఏమైంది అర్జున్ కంఠాన్ని కరెక్ట్గా తగలవలసినటువంటి ఆ బాణము కిరీటానికి తాకింది ఇంద్రుడు ప్రదర్శన ప్రసాదించాడు కదా ఒక దివ్యమైనటువంటి అస్త్రము ఆ కవచకుండలాలని అతనికి దానంగా ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇంద్రుడు ప్రసాదించినటువంటి ఆ యొక్క అస్త్రం కూడా ఇప్పుడు నేలపాలైపోయింది ఉపయోగం లేకుండా అయిపోయింది దానితో రెచ్చిపోయినటువంటి అర్జునుడు ఏం చేశాడు ఇంక అప్పటి నుంచి బాణాలని కురిపిస్తూనే ఉన్నాడు రథాన్ని రథసారథిని కర్ణుడిని కూడా తీవ్రంగా గాయపరిచాడు అప్పుడే కర్ణుని రథం నేలలోకి కుంగిపోవడం మొదలైంది నేలలో దిగిపడిపోయిన తన రథాన్ని ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కర్ణుడు కర్ణుని చంపడానికి ఇదే అదు అని చెప్పేసి కృష్ణుడు ప్రోత్సహించితే అర్జునుడు ఏం చేశాడు ఇది అధర్మం వద్దు వద్దు అని చెప్పి అంటాడు అనమాట కానీ నువ్వు అభిమన్యుణ్ణి చంపలేదా అభిమన్యుణ్ణి అందరూ కలిసి ఒక్కడిని చేసి చంపడం ధర్మం అది అని చెప్పి నిలదీస్తాడు కృష్ణుడు కొడుకు మరణ సంఘటన గుర్తుకు రావడం ఏంటి అర్జునుడికి ఇంకా కోపం మళ్ళ పెరిగిపోయింది దాంతో తప్పు అనుకున్నవాడు కూడా ఇది తప్పు కాదు అవును తన కొడుకుని ఒక్కడినే చేసి అందరూ చంపారు అలాంటప్పుడు నేను ఇతను అస్త్రాల చేతిలో లేనప్పుడు చంపడం తప్పేమీ కాదనుకుని కర్ణుడి మీద దివ్యాస్త్రాలను ఉపయోగించి అతన్ని కూడా చంపేస్తాడనమాట ఈ రకంగా కర్ణుడు కూడా చనిపోవడంతో ఇంకా విపరీతమైన బాధ కూరుకుపోయాడు దుర్యోధనుడు అందరూ చనిపోయినా కూడా అతనికి అంత బాధ అనిపించలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ స్నేహితుడు కూడా చనిపోయేటప్పటికీ ఇంక అతనిలో పిచ్చి కోపం ఎక్కువైపోయింది దుర్యోధనుడికి కర్ణుడు గొప్ప దానశీలి పరాక్రమవంతుడు అతులీతమైనటువంటి శస్త్ర విద్య అస్త్ర శస్త్ర విద్యా పారంగతుడు కానీ దుష్టుడైనటువంటి దుర్యోధనుడి యొక్క స్నేహం మూలంగా అధర్మ పక్షాన్ని వైపు వెళ్ళి అర్ధరహితంగా చనిపోవడం జరిగింది అందుకే ఇప్పుడు మంచి వాళ్ళతోటే స్నేహం చేయాలన్నమాట ఆ రకంగా కర్ణ పర్వం మనకి పూర్తయిపోయింది నెక్స్ట్ పర్వం శల్య పర్వం ఇంకా కర్ణుడు చనిపోయిన తర్వాత ఈ ముద్ర రాజు అయినటువంటి శల్యుణ్ణి సర్వసానికి అధ్యక్షుని చేశాడు దుర్యోధనుడు శల్యుడు ఏం చేశాడంటే ధర్మరాజుతో జరిగిన ఈ యుద్ధంలో తన చరు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అనుచరులందరూ కూడా చనిపోయారు ఇంకా శకునిని అతని కొడుకైన ఉల్లుకుని సహదేవుడు సంహరించేస్తాడు ఆ విధంగా దుర్యోధన దగ్గర పదకొండు అక్షోహణ సైన్యం అంతా చనిపోవడం జరిగింది కేవలం వందల సంఖ్యలో మాత్రమే ఇప్పుడు సైనికులు ఉన్నారు ఇంకా యోధుల్లో అశ్వత్థామ కృతవర్మ కృపాచార్యుడు మాత్రమే ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి పక్షంలో ఉండడం జరిగింది ఇదంతా చూస్తున్న దుర్యోధనుడికి చాలా బాధ అనిపించింది అనమాట యుద్ధభూమిని వదిలి ఒక సరోవరంలోకి వెళ్ళి దాక్కుంటాడు దుర్యోధనుడు అతనికి జలస్తంభన విద్య అనేది వచ్చు అందులో ఎందుకంటే ఏంటి అంటే నీళ్లలో ఉండి ఊపిరి ఎంతసేపు అయినా బిగబట్టి ఉండగలడు ఎంతసేపు అయినా కావచ్చు ఊపిరి ఇవ్వటి నీళ్ళలో ఉండగలడు అనమాట అందుకని అతను ఏం చేశాడంటే ఆ విద్య వచ్చు గనక అక్కడ ఉన్నటువంటి నీటిలోకి దూరిపోయి నీటిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ అడుగును హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు దుర్యోధనుడు ఈ విషయము ఈ అటవికులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ ద్వారా ధర్మరాజుకి తెలిసింది అతడు ఏం చేశాడు తమ్ముళ్ళని కృష్ణుణ్ణి వీళ్ళందరినీ వెంట పెట్టుకుని ఆ మడుగు దగ్గరికి వెళ్ళాడు దుర్యోధనుని బయటకు వచ్చి యుద్ధం చేయమనంటే మాలో ఏ ఒక్కరిని సంహరించినా సరే ఓటమిని అంగీకరిస్తాము అంటాడు అంటే కూడా దుర్యోధనుడు తనకు గదాయుద్ధం అంటే చాలా ఇష్టం భీముడితో పోరాడడానికి అని చెప్పి అప్పుడు ఆ సరోవరంలోంచి బయటకు వచ్చాడు ఎందుకు ఇంతమందితోటి బాధ లేదు కదా ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక్కడితో యుద్ధం చేసినా చాలు అని ధర్మరాజు చెప్పగానే ఉత్సాహంగా నీళ్ళలోంచి బయటకు వచ్చాడు అనమాట ఇంకా భీముడికి దుర్యోధనుడికి అతి భయంకరంగా యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో భీముడు అంతకుముందు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉన్నాడు కదా ద్రౌపదిని నిండి సభలో అవమానించినప్పుడు తన ప్రతిజ్ఞ ప్రకారంగానే బలమైనటువంటి గద పట్టి దుర్యోధనుని తొడల మీద కొట్టి తొడల్ని నుజ్జు నుజ్జు చేసి పడేశాడు శ్రీకృష్ణుడు హస్తినపురానికి వెళ్ళి ఘోర యుద్ధంలో కొడుకుల మరణం అత్యంత విషాదంలో మెలుగున్న గాంధారి ధృతరాష్ట్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఓదార్చాడు 
అదే సమయంలో అశ్వత్థామ దుర్యోధనుని దృష్టి చింతిస్తూ అతన్ని అతని బాధ పోగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు దుర్యోధనుడు ఆ టైంలో కూడా ఏం చేశాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అశ్వత్థామని నువ్వు సైన్యానికి అధ్యక్షుడిగా ఉండు పాండవులను చంపు అప్పుడు కానీ నాకు మనశ్శాంతి ఉండదు అని చెప్పి అతన్ని అశ్వత్థామని పాండవుల మీద యుద్ధానికి పంపిస్తాడు అనమాట దీంతో తొమ్మిదవ పర్వమైన శల్య పర్వం పూర్తయిపోయింది నెక్స్ట్ సౌప్తిక పర్వం నెక్స్ట్ వన్ పదోది సౌప్తిక పర్వం అంటే అశ్వత్థామ మిగతా ఇద్దరు యోధులతోటి సంప్రదించి పాండవుల్ని ఎలాగ ఎలా చంపగలం డైరెక్ట్గా మనం చంపలేకపోతాం ఎదుర్కొని చంపలేకపోతున్నాం అందుకని ఏదో రకంగా మోసం చేత అతను వాళ్ళని చంపాలి అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా కృపాచార్యుడు యుద్ధ నీతిని తెలిపి తప్పు మీరు ఇలా ఆలోచించకూడదు తప్పు అని చెప్పి కృపాచార్యులు లాంటి వాళ్ళు చెప్పినా కూడా అశ్వత్థామ తను ఒప్పుకోలేస్తారు కదా తను చేస్తుంది కరెక్టే అన్నట్టుగా సమర్థించుకుంటాడు అనమాట ఇంకా సైన్యాధ్యక్షుడు మాటలు కాదనడానికి లేదు కదా ఎవరైనా సైన్యంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా కృపాచారుడు ఏం మాట్లాడలేక తప్పని చెప్పినా అతను వెనకపోతే ఇంకా సైన్యాధ్యక్షుడితో పాటుగా తాను కూడా బయలుదేరాల్సి వచ్చింది ఆ రకంగా కృపాచారుడు కూడా అతన్ని అనుసరించాడు రాత్రిపూట అందరూ నిద్రిస్తున్నారు అలాంటి టైంలో పాండవులు ఉన్నటువంటి ఆ శిబిరంలోకి వచ్చారు బయట కృతవర్మ కృపాచార్యుడు కాపలాకాస్తుంటే అశ్వత్థామ లోపలికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డాడు కానీ ఆ ద్వారం దగ్గర ఎంట్రన్స్లో ఒక గొప్ప వస్తాది లాంటి ఒక వ్యక్తి అనేక హస్తాలతోటి మండుతున్న అగ్నిజ్వాలలా కాపలాకాస్తూ అశ్వత్థామని లోపలికి వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుకుంటాడు అనమాట దాంతో అతనితో పోరాడలేక అతను ఎవడు ఓహో పరమేశ్వరుడు అనమాట అనే విషయాన్ని గుర్తించి ఆత్మత్యాగం చేసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు అశ్వత్థామ శివుడు ఏం చేశాడంటే అతన్ని వారించి ఓ ఖడ్గాన్ని ఇచ్చాడు ఈ ఖడ్గంతా శివునిలోకి ప్రవేశించు నిద్రిస్తున్నటువంటి దృష్టజిముణ్ణి పాండవుల కొడుకులను ఐదుగుని హతమార్చి అని చెప్పి ఇచ్చేశాడు ఇంకా ఖడ్గంతో ఏం చేశాడు శివునిలోకి ప్రవేశించి నిద్రిస్తున్నటువంటి దృష్టజిముణ్ణి పాండవుల కొడుకులు ఐదుగుని అందరినీ చంపేస్తాడు అశ్వత్థామ అంతటితో ఆగకుండా ఇంకా ఏం చేశాడు శుభిరంలోకి గుర్రాలను ఏనుగులను వేల మంది సైనికులను ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా తన కత్తితోటి చంపేశాడు నిద్రమతుల నుంచి బయటపడి పారిపోవాలనుకున్న వాళ్ళని కూడా పట్టుకుని వాళ్ళందరినీ కూడా చంపుతారు కృతవర్మ కృపాచారుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ ఈ రకంగా ముగ్గురు కలిసి దుర్యోధనుని జరిగిన సంగతి అంతా వెళ్ళి వివరిస్తారు ఆ వార్త విన్న తర్వాత హమ్మయ్యా అనుకుని సంతోషంగా చచ్చిపోతాడు దుర్యోధనుడు కొడుకులందరూ అశ్వత్థామ అక్రోచానికి బలైపోతే చాలా బాధపడిపోతుంది ద్రౌపది యుధిష్ఠరుడు కూడా చాలా బాధపడ్డాడు అంటే ధర్మరాజు కూడా చాలా బాధపడతాడు అనమాట ఇంకా భీముడు అర్జునుడు వాళ్ళందరూ కూడా అశ్వత్థామని చంపేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు బయలుదేరారు అశ్వత్థామ అర్జునుల మధ్య ఘోర యుద్ధం జరుగుతుంది ఇద్దరు కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి వస్త్రాలను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ప్రయోగించారు ఎక్కడ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు తలపడతాయో అక్కడ పన్నెండేళ్ళు వర్షాలు పడవట అందుకని మహర్షులు మీరు ఇలాంటి పనులు చేస్తే అక్కడ అంత వర్షాలు ఉండవు ఏమి ఉండవు అని చెప్పి అర్జున్ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వేయడానికి సిద్ధపడుతుంటే ఋషులందరూ కలిసి ఆపారు ఇంకా శక్తి లేనటువంటి అశ్వత్థామ ఏం చేశాడు దాన్ని ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు మీదకి మళ్ళించాడు ఆ ఉత్తర అభిమన్యుడి భార్య ఉత్తర గర్భంతో ఉంది ఆ శిశువుని చంపడానికి తను వేసినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అటువైపు మళ్ళించాడు అశ్వత్థామ తన తల మీదన విలువైన మణి పాండవులకు ఇచ్చేశాడు ఇంక ఏమి చెయ్యలేక అక్కడి నుంచి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అశ్వత్థామ దీంతో పదో పర్వం పూర్తయింది తర్వాత పదకొండవ పర్వం ఏమిటది స్త్రీ పర్వం కొడుకుల్ని బంధువుల్ని కూరు శ్రేష్ఠులని వీళ్ళందరూ చనిపోయారనే వార్త విన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇంకా గాంధారికి కూడా చాలా కొడుకులు ఇంతమంది కొడుకులు ఉన్నారు వంద మంది కొడుకులు అలాంటి వాళ్ళందరూ చనిపోయారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ చనిపోయారు ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం కాక వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి సంజయుడు విదురుడు వచ్చి బాధపడకండి అంటూ ఓదారుస్తారు ఈ పాండవులు గాంధారి ధృతరాష్ట్రులను కలుసుకోవడానికి వచ్చారు గాంధారి కోపం భీముడు తన కొడుకుని దుర్యోధన చంపేశాడు కదా కొడుకు దుశాసనని కూడా చంపాడు కదా అందుకని కోపంతో ఇంతటి ఉపద్రవానికి కారణం భీముడే భీముణ్ణి అంటూ భీముణ్ణి తిట్టడం మొదలుపెట్టింది గాంధారి ఇంకా వ్యాసుడు భీముడు ఆమెని 
ఎంత శాంతపరచడానికి ప్రయత్నం చేశారన్నమాట చాలా ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేసి ఆమెను శాంతపరిచారు ఇంకా స్త్రీలందరూ తమ భర్తలకు పుత్రులకు అందరు చనిపోయారు కదా యుద్ధాల్లో ఇంకా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి దహన సంస్కారాలకు సమర్పణ అవన్నీ కూడా చేయించారు వాళ్ళు అక్కడున్న స్త్రీలందరూ కూడా ఇంకా అప్పుడు కుంతీదేవి ఏం చేసిందంటే కర్ణుడి యొక్క జన్మ రహస్యాన్ని పాండవులకు చెప్పి పాండవుల చేత కర్ణుడికి శాస్త్రయుక్తంగా ఆ కర్మకాండ అంతా కూడా పూర్తి చేయించింది పాండవులందరూ తన సొంత అన్నని చంపుకున్నందుకు వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడ్డారు దీంతో పదకొండవ పర్వమైనటువంటి స్త్రీ పర్వం పూర్తయింది తరువాత పన్నెండవ పర్వం పన్నెండవ పర్వం ఏంటది శాంతి పర్వం తన వాళ్ళందరినీ చంపుకుని ఈ నిత్రకుడు నేనేమిటి తినేది నాకు రాజ్యం వద్దు వనవాసానికి వెళ్ళిపోతాను అని సిద్ధపడతాడు ధర్మరాజు అర్జునుడు ఏం చేస్తాడు అన్నగారిని అలా వెళ్ళడం ఏమిటి అని చెప్పేసి శాంతింప చేస్తాడు ఇంకా వ్యాస మహర్షి శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజును ఓదార్చి హస్తనికి వెళ్ళాలి రండి అని చెప్పి హస్తనికి వెళ్ళడానికి ఒప్పిస్తాడు ధర్మరాజుని పాండవుల్ని ధర్మరాజు ఏం చేశాడంటే శ్రీకృష్ణుని పూజ చేసి యుద్ధంలో చనిపోయినటువంటి వీరుల కుటుంబాలందరినీ కూడా కుటుంబాల వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ కుటుంబాల వాళ్ళందరినీ కూడా ఘనంగా సత్కరిస్తాడు ఆ తర్వాత కృష్ణుడి యొక్క అనుమతి తీసుకుని భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి భీష్ముడిని కూడా దర్శించుకున్నాడు భీముడు స్వచ్ఛంద మరణం అక్కడ వాలిపోయినా కూడా చావడం మాత్రం చావలేదు అందుకని భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి భీముని భీష్ముడిని కలుసుకున్నాడు భీష్ముడు కూడా ధర్మబోధ చేస్తాడు అర్జున్ ధర్మరాజుకి సత్యం ధర్మం శీలం శాంతి ధైర్యం స్వచ్ఛత ఇవన్నీ కూడా కాపాడుకుంటూ క్షత్రులు ఎంత ధర్మంగా ఉండాలో వాటన్నింటినీ కూడా నువ్వు పాటిస్తూ ధర్మయుక్తుడే మసులుకో అని చెప్పి భీష్ముడు ధర్మరాజుకి చెప్తాడు న్యాయపాలన చేయమని చెప్పాడు చక్కటి కీర్తిని గడించమని కూడా చెప్తూ దీవిస్తాడు సరే అధికారానికి సాధించుకున్నావు అధికారాన్ని సాధి పొందావు ఈ అధికారాన్ని పొందిన తర్వాత ఇంకా బాధ్యతాయుతంగా నువ్వు ధర్మ పరిపాలకుడు కమ్మని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది భీష్ముడు ధర్మరాజుకి దీంతో శాంతి పర్వం పూర్తయింది తర్వాత పర్వం అనుశాసన పర్వం మీకు ఈ పాఠాలు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు కామెంట్ బాక్స్లో పొందుపరచండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి